电影《流浪地球》当中有一个行星发动机能够把地球推着跑，靠的是什么？我们把太阳拿到地球上，给它穿件衣服，这个就是我们的聚变装置。七个国家，六十年，一百零八亿欧元。在我们的地球上建造一个人造的太阳。吕广红，北京航空航天大学物理科学与核能工程学院院长，作为科技部国际热核聚变实验堆专项首席科学家，他会如何展望科学与未来？一克的刀穿反应，十万度电，钢铁侠胸口那个，是我们实现真正意义上的星际远航。梦想美好却又遥远，他如何面对重重困难？所以，我们能不能赶在这些能源耗尽之前，科学幻想和科学发展之间的相互关系是怎么样？当下能够对我们的生活产生什么样的影响？在这个领域走的都是一条很孤独、很寂寞，然后又很烧钱的道路。但是我得给你做一个纠正。嗯、本期演讲者，吕广红。好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位，谢谢大家。最近有一部特别火的科幻电影，大家都看了吧？我还没说哪一部，你们都看了。《流浪地球》太火了，确实带给了我们很多震撼的东西。你比如说，大家还记得这个电影当中有一个叫。行星发动机能够把地球推着跑，那么这个发动机靠的是什么？就是人类二十世纪一个最了不起的一个发现——核能。核聚变大家明白吗？好，我给你们普及一下，核聚变呢，又叫热核反应。就比如说一些质量比较小的原子，你比如说刀，大家知道刀就一个气字头。下面一撇儿一竖，刀，在一些极度的外界条件下，你比如说高温或者高压之下，它的核外电子能够摆脱原子核的束缚，生成一个质量比较大的原子，比如说氦。因此，在这个过程中，大量的电子和中子的释放，就带来了大量能量的释放。这就是核聚变的一个最基本的一个概念的解释。好厉害！很基本嘛，啊！作为一个文科生，背这一段话大概也就一分钟嘛。但是至于这段话讲的是什么，鬼知道。今天我们的这位开讲嘉宾，他研究的就是刚才我说的核聚变这个领域。而在核聚变当中，我们这位嘉宾研究的具体又是什么呢？还是让他自己来给大家介绍吧，因为那些东西我实在背不下来了。掌声有请开讲嘉宾，北航物理科学与核能工程学院院长，科技部国际热核聚变实验堆 ITER 专项首席科学家吕广红，有请。欢迎吕院长。谢谢大家，谢谢大家，大家请坐。刚才我在解释那一段的时候，您是不是在后台一直替我捏？已经听见了，捏把汗吧。我想没有捏把汗，我相信你的实力。您我我说的那北大法学系毕业的，没问题的。<笑>但是我得给你做一个小的纠正，不好意思啊，是刚下里在纠正。<笑>好，这儿人多，<笑>没事没事，这科学态度，您说，我接受。呃，就是刚才这个国际热核聚变实验堆 ，ITER， 嗯，我们一般不这么说，我们叫 ITER。<笑>但这几个字母都读对了，非常不错了。对呀、啊，我还以为我说这几个字母
，就是 I T E R。哦，原来你们你们都是 ，Eater。那它是什么的缩写呢？是国际热核聚变实验堆，英文是 International Thermonuclear Experimental Reactor。哦，我就听懂了一个 International， <笑>后,后面这个已经变成一个专有名词。专有名词，一说 e t e 就说 e t e 搞物理的，搞搞核聚变的都知道了。是热核聚变实验堆，我们很难想象。它是它是一个项目，还是一个一个一个一个建筑，还是一个既是一个项目，又是一个建筑，也是一个设施，一个大的科学装置，类比于平行发动机，但是它一个小型的，在什么地方？在法国建造，这有七个国家地区一起建造，投资一百零八欧元，是一个大科学工程。刚才您说到了行星发动机，如果从您科学家的角度讲。行星发动机真有可能能推动像地球？地球的质量是多少？大家知道吗？六十万亿亿吨。我作为一个地球人，我不该知道自己的星球有多重吗？我相信这是小叉，他做一个常识知道的，他绝对不是先背下来的。赶紧把我刚才搜索记录删除，快！六十万亿吨，您您觉得真？如果用核聚变也好，核裂变也好，不管是什么，能实现这种推力吗？这个问题问得非常的好 ，Good question， 这是我马上要讲演里边的一个重要的部分。好的，那您留在演讲里再告诉大家。<笑>那么接下来我把讲台留给您，有请吕院长为我们开讲。各位同学，大家好！非常高兴有机会能够来到开讲了这样一个讲台。《流浪地球》这部电影，刚才小沙已经说了，非常的热，热到什么程度呢？可能跟《巨变之火》那么热都一样了。这部电影啊，它是非常震撼的，是吧？大家看到很多这样的镜头，比如地下城，是吧？坐电梯下去，比如说那个运载车，说什么道路千万条。安全第一条，是吧？但是说真的，最令我震撼的就那行星发动机，上万个行星发动机来推动地球离开太阳系，这是一个多么宏伟的气势啊！真是令人震撼，令人感动。那么呀，大家非常热烈讨论，这个行星发动机真的能够推动地球离开太阳系吗？什么样的能源能够为这个行星发动机提供动力呢？咱们地球上现有的。传统能源、化学能源是无法满足这个要求的，为什么呢？我们可以做个简单的计算。我要想推动这个地球，需要多大的能量呢？十的三十三次方焦耳，好多个零是吧？好多个零，它相当于我们要燃烧十的二十三次方吨的标准煤，还是没概念，还这么多零是吧？再给大家说，这么多吨的标准煤比地球的重量还要大几个量级。什么意思呢？我们烧掉了这个地球，也满足不了这个要求。那么就问大家了，什么样的能源能满足这样的要求呢？聚变能源是吧？所以咱们行星发动机里边的燃料是什么呢？烧石头啊，同学们。那么烧这个石头产生重元素的聚变，哎，这样就满足我们的行星发动机的动力的要求了。那么说起聚变，大家可能会觉得。非常陌生，觉得离我们非常遥远，都是在科幻作品中才能出现呀。实际上，聚变能源离我们非常的接近，就在我们身边，每天和我们亲密接触。为什么呢？太阳就在无时无刻的进行着核聚变，向我们发射的光和热，多重要啊！没有了太阳，生活将会怎样？非常重要。不知道大家有没有听过一首儿童歌曲？叫做《种太阳》，那么里边有一个歌词，大家听到是吧？我有一个美丽的愿望，长大以后能播种太阳。其实这就是我们所有的做聚变的同志们共同的梦想，就是在我们的地球上建造一个人造的太阳。那我们要想建造一个人造的太阳，地球上啊，首先我们得了解它，什么是聚变
，聚变就是把质量小的原子把它聚合在一起，生成质量大的原子，是吧？然后放出能量这一个过程。那么聚变反应啊，有的困难，有的容易。什么样是困难的聚变反应呢？就咱们《流浪地球》里边这个行星发动机里边的重元素聚变，那是相当困难的。我们现在想都不敢想。那么最容易的聚变反应是什么呢？就是氘和氚，氘和氚反应生成氦，氦是一个多元气体元素，不愿意和别人发生反应。那么中子呢？就原子核里边一个粒子，这个能量非常高，十四点一万亿微，这么一个反应就叫做聚变反应。这是一个最简单的聚变反应。那么大家可能会问。聚变能源是一个什么样的能源呢？为什么它就能用在行星发动机上呢？我告诉大家，聚变能源它的特点四个字：充足、高效。充足到什么程度呢？聚变的原料是氘，是吧？氘在海水里边含量非常非常的丰富，丰富到什么程度呢？一升的海水里边含有零点零三克的氘。那么地球上所有的海水里边含氘量是多少呢？四十五。万亿吨，那么这个够人类生存多少年的这个电力？几百亿年，这是个什么概念啊？太阳的寿命可能就一百多亿年，所以这个聚变的能源足够我们使用到地老天荒，这样一个能源。那么这是一个充足，还有高效，一克的氘氚反应能产生多少度电呢？十万度电，十万度电是个什么概念呢？大家知不知道我们一个家庭一般三口之家一天的用电量是多少呢？我相信大家都不会知道，肯定在你家不交电费。我也不知道，我也问了我爱人说到底我们家用多少度电呢？他说一天基本上十度电左右。那么一天十度，一个月就是三百度，一年十二个月，三千六百度，十万度电够使用多少年呢？算一下。二十八年，一克啊，这个是，一千克呢，那就是两万八千年，所以聚变是一个取之不尽、用之不竭的这么一个能源。正因为聚变有这样的特点，充足、高效这样的特点，所以啊，聚变就是科幻小说里边的常客，钢铁侠胸口那个，亮亮亮晶晶的东西，这个就是小型的聚变反应堆。包括《三体》啊，包括《星际穿越》等等，这些里边都是有剧院的身影，而且剧院在这里边都起到非常重要的作用。我想，将来如果有剧院的核电池，就像刚才钢铁侠那个的哈，有个核电池，那我们所有的手机啊、电子设备啊，无限续航，不用充电，也不用充电宝。那么同时啊，剧院还可以为我们提供星际远航的动力。将来我们去哪个星球去玩一下，那就跟我们现在环球旅行一模一样。多好的未来呀、啊！所以啊，我们组里边同学开玩笑的写了几句打油诗啊，说：真正的聚变能源实现的时候，人人都是钢铁侠，家家都有发电站，地球处处温馨和平。所以现在问一下大家，觉得聚变能源实现之后，这前景美不美好呢？美好。但是我这里要告诉大家，仰望星空。固然美丽，脚踏实地更加重要。你得做，不做怎么行呢？你整天在这想，是吧？幸福生活是等不来的，幸福是靠奋斗出来的。我零六年从美国到北航工作，那时候我对聚变知之甚少，就和刚才大家进来那个状态，我估计应该是一样的。但是零六年的时候啊，我们北航获批了一个国际会议的主办权，什么会议呢？叫第九届。固体浮躁效应计算机模拟的这么一个国际会议，是第一次这样的会议在中国举办。当时会议主席啊是王天民老师，老先生，他现在是我的师叔，我日本东京大学毕业的，我导师叫山本良一，他俩是师兄弟。我是因为王老师到北航的。王老师告诉我，你得负责具体操作、组织这个国际会议。正因为组织这个会，我就结识了很多从事聚变和核能方面的一些同志们。有国内的，有国外的，从此就踏上了聚变之路，而且这条路一走就是十二年。那么当时啊，我们做这个工作的时候，那就得找问题。实际上，我觉得提出问题比分析问题、解决问题更重要，是吧？如何提出问题？那么当时我们怎么分析的呢
，聚变装置你可以怎么理解呢？就它叫人造太阳，就是我们把太阳拿到地球上，给它穿件衣服，这个就是我们的聚变装置，是吧？所以大家可以想象，我们这样的聚变装置里边，有可能会存在哪些问题呢？一类就是，里边这个太阳，就是燃料的稳定运行这样一个问题，我们要把它加热到上亿度的高温，大家听到这个温度啊。就知道聚变反应会有多么的难。那么第二个问题是什么呢？就外边的材料，穿件衣服，就这衣服也得 hold 得住才行，这样才能保证我这个聚变装置稳定运行，是吧？但这些材料，大家可以想想，它的条件肯定是非常苛刻。我这个衣服的工作状态一定是不 happy 的，一定是不舒服的。为什么呀？你想想，中间包个太阳啊，它能舒服吗？是吧？非常不容易，这个材料是吧？就怎么把这衣服做好啊？你就得把这个材料，把这衣服拿来放在这个聚变条件下，得照它呀，极端条件让它感觉到底这材料变成什么样。比如我开发一种新的材料，这个衣服特别好，那我得把它拿来试一试啊，是吧？原来老话说试骡子试马，拿出来溜溜看看，是吧？看看，具体怎么做呢？在实验室里边来模拟那个聚变堆里边那个太阳里边那个条件，真正看看这衣服会成什么样的，这就是实验模拟。那么。告诉大家呢，我们确实建造了一个国内第一台的这样一个实验模拟的装置，我们把它叫做直线等离体装置。那么从零七年开始，一直到一零年开始建设，在合肥，一直到一四年建成，前后从设计开始花费了七年的时间。有的同学可能会问：“哎呦，你们不行吧？建了一个设备花了七年的时间。”其实不是这样的，我告诉大家。这个设备它是一种非标的设备。什么叫非标的设备呢？就你买不到的。我们很多设备啊，扫描电镜、透视电镜，我可以跟着厂家一说，哎，定制一个设备，他就给你做好就拿过来了，不用你做任何事情。我们这个没有啊，我们得参照国外的设备来做，非常困难。中间遇见了很多很多的困难，很多挫折。那么我为什么要做这样的装置呢？第一，需要，是吧？不需要我们就不干了，是吧？第二。美国、日本、荷兰，他们都有这样的设备，咱没有。不知道同学们会不会理解，咱没有设备，人国外有是一个什么样的感觉？就是我们假设要做个实验，我们把这样品，跟国外说我们要做个实验，他会告诉你 ，one month later， 一个月之后，甚至半年之后，甚至一年之后，甚至说我们现在不能做，你怎么办？所以啊，我们一定得有自己的装置。如果我们有了自己的装置，想做什么实验就做什么实验，想做多长时间就做多长时间，这些都是咱们自己说的算。那么实际上啊，我们做的工作都是非常平凡的工作。科学上有重要的发现，固然非常重要，也令你非常激动。但这些平凡的工作实际上也是非常重要的。比如说，我们做中子辐照模拟、数据库的建设。比如我们在做这个浮躁实验的时候，要做大量的浮躁实验来做数据积累，这些啊都不一定发表文章，也不一定被报道，但是呢，这些平凡的工作都是为聚变做贡献。所以我觉得，每一行平凡的代码，每一个平凡的实验，都是为聚变事业添砖加瓦。聚变，英文就叫 fusion。就是聚合、凝聚、合作的意思，所以啊，聚变一定要合作。现在聚变呢，经过了几十年的努力，有七个国家和地区一起共同建设一个叫做伊特国际热核聚变实验堆。七个国家、地区都包括欧盟整体参与，美国、俄罗斯、韩国、日本、印度和中国。大家可以看到，囊括了咱们世界上主要的国家。和绝大部分的人口，那么它投入是一百零八亿欧元，大家可以看看这装置有多大呀？看那边有个小人吗？右手，那人的大小就那么大，所以大约是接近三十米乘三十米建方的这么一个东西。伊特计划是仅次于人类空间站的第二大的国际合作计划。那么中国呢，现在也在建设自己的聚变工程实验堆，这个叫中国聚变工程实验堆，叫 CFETR。大家看那个形状哈，大鹏展翅哈，这个设计就是展现我们聚变的进步和中华民族的腾飞，这么一个非常漂亮这么一个设计。
那么现在实际上国家已经成立了中国聚变工程实验堆的总体设计组，现在已经进入到工程设计的阶段。那么现在呢，实际上我们计划是在本世纪的三十年代建成并且运行这个 CIPTR。那么其实每个国家呀都有自己的这种聚变工程实验堆的设计。中国因为现在经济发展特别快，国力显著增强，那么大家都普遍认为。这样的聚变工程实验堆，最有可能在中国率先建成。大家会不会觉得，投入这么多，一特投入一百亿人民币，咱们一 CIPTR 将来建设要投入几百亿的规模，会不会觉得投入太多的呢？投入到聚变这么多钱，到底值不值得呢？这个问题也有很多人在问。还有就是现有的能源。我们还能用，还能使用两百年到三百年，那我们是不是不值得做聚变了呢？是不是跟我们在座各位都没有关系了呢？其实不是这样的，是吧？我要告诉大家，聚变这个事，是和我们的子孙后代紧密相关，那么和我们人类的未来紧密相关。所以啊，我觉得聚变它是一个功在当代、利在千秋的一件大事。那么我总是和我们的同学们说呀，我们要有梦想，要有追求，要有担当，要有情怀。我们经常说的一句话是要有气质，那么要有点闪光的东西，是吧？那么我在这里非常愿意跟大家分享一个我们组的最年轻的团队成员，就是一个大学三年级的同学的故事。这个故事得从哪儿说起呢？就是我二零一七年我在北航的沙河校区讲一堂课，讲了什么呢？人造太阳。过了好几天，岁月静好。突然有一天晚上，收到了一个邮件他说：“几年前我就有成为一名核科学家的梦想，一直以来对可控核聚变领域非常向往。那天与您交谈过后，我自己又考虑了良久，最终决定重新追逐起自己曾经的梦想。”我看完这个邮件之后，心情特别激动。我从这位同学身上看到了我们聚变未来的希望。让我们为了我们聚变事业的最终实现，为了我们人类的生活越来越美好而共同努力。我相信，终有一天，那些科幻作品中所有的美好的畅想都会实现。谢谢大家。谢谢各位，谢谢大家，请坐，请坐，请坐。今天大家听这场演讲，绝没白来，收获多少？就不说别的，男孩子以后再表白女生的时候，想高大上的表白吗？想做一个与众不同的表白吗？下回见到女生，你就可以这么说：我对你的爱，就像海水里的刀。<笑>还没完呢，就像海水里的刀。在核聚变之后所释放出的能量一样，当女生问什么意思，就可以用到您刚才那句话，供你用到地老天荒，对吧？您刚才那句话一说完，哇，我就觉得，科学家要是浪漫起来，你受不了的。在您开讲的过程当中，我们通过央视网图文直播，有很多网友给您发了很多问题。我们先进入全民小纸条互动环节，来看看网友给您提的问题。请问核聚变有辐射吗？哈，你这问的连手机都有辐射，这。但是这个这个问题实际上是问的非常好的问题。嗯，就这涉及到一个聚变和裂变的区别。那么为什么我们聚变可以成为终极能源？嗯，除了充足高效之外，它是一个清洁的能源。但是清洁也不是完全的清洁，比如说刀穿反应生成氦加中子，穿本身是有一定的放射性的。哦，但穿的放射性啊，比裂变里的放射性会小得多。嗯，小到什么程度呢？穿的放射性，你用一张纸就可以挡住。同时，中子啊，这个粒子非常有意思，它不带电，它打到材料上之后啊，会使材料。变有活性，就变得使材料有放射性了。哦、oh. ，这就是实际上裂变里需要核废料的问题。哦、oh. ，但聚变里边有这样的问题，但因为聚变使用那种
低火化的这种材料，所以它将来的辐射就会非常小。这也是为什么我们聚变比裂变更好的原因。同时啊，如果我们将来使用刀刀反应的话，或者将来还有聚变反应，可能就不产生中子。我用一些非中止的，这样的放射性问题可以完全解决。那随我们技术的不断的上升，那一天我想也会早日到来。接下来，我们来看看现场观众给您提的问题。现场观众小纸条非常踊跃，但是我仔细看了一下，好多小纸条问的问题大概都是：核聚变啥时候能实现呢？能实现呢？能实现吗？<笑>就全全是很多都是问这个问题，跟回声似的。这个问题我真想回答一下，因为聚变通常我们说是 fifty years later， 总是说五十年以后。从开始那天就是五十年以后，到现在还说 fifty years later， 是吧？那现在我们作为聚变人，我们已经不说它到底什么时候实现了。我们这是什么样一个想法呢？就是我们要有限目标，一步一步来。是吧？每天你能走一小步，那么你看就前步一大。对，定个小目标。就首先我们的目标是什么呢？就是 ITER， 这个装置是吧？这个大约是二零二五年。那么第二个目标就刚才说的中国聚变工程实验堆 CFTR，CFTR CFTR 将来就变成了聚变电站，我们就托起了明天的太阳。所以就一步一步的，我们最终会把聚变能够实现。其实李定安院士曾经在开讲了，讲的特别好。他说：“我希望在有生之年。”有一盏灯泡被聚变智能点亮，那么这盏灯泡一定要也只能在中国。剩下的我发现今天啊来了好多卧底的，其中第一个卧底自己已经交代了。吕老师您好，我是您今年热统课的学生。热统是什么？热力热力学、统计物理四大力学之一，物理最难的。这位同学问，我想知道今年的期末考题难吗？可以透露一下吗？得寸进尺，难不难？告诉你就可以了，还可以透露一下。但是他是问完之后，他自己也觉得不合适，所以他又在那装可怜，说我是逃了坚哥的原子物理课来听的。我如果没猜错，坚哥应该是一位老师，对吧？吴坚，吴坚老师，吴坚老师，他们叫坚哥，坚哥，特别帅的一个老师。讲原子物理，他说我是逃了这堂课来的，然后底下还写了一个坚哥，对不起，他在。<笑>哎呦，这现在的学生啊！这个问题我还要回答一下，就是期末考试的试题，热力学、统计物理啊，不由我负责，<笑>由坚哥出题。<笑>因为我们有两个老师一起上这个课，自从我们两个老师一起上这课之后，那个期末考试题就由他来出了。当然，我可以帮你打听一下，出题范围什么的啊，没问题。不能这么惯着学生，怎么能这么惯着他？我只能这么告诉这位同学，你今年不光热统课麻烦了，你的原子物理也不好过。<笑>既然自己还在这坦白了，我是逃课来的。你以为坚哥不看我们的节目吗？<笑>接下来，我把时间留给我们现场六位青年代表，会有一些什么样的问题？呵，有人从袋子里开始掏家伙了。<笑>他的名字叫泰米尔。吕教授、萨老师，大家晚上好。我来自哈尔滨工业大学紫丁香卫星团队。去年五月份。我们团队研制的龙江二号微卫星成功发射升空，并且今年的二月份，《科学》这个杂志刊登了我们这颗卫星拍下的地月合影，就是这张照片。哇、wow ！这个照片里，月球是主角。我们这颗卫星它是一个探月的卫星，所以你是在月球轨道上拍摄的。对，没错。大家都知道，地月的距离是非常非常遥远的。传输这样一张照片回到地球，最少要用二十分钟的时间，而且包括我们的哈尔滨地面站在内，我们能够操作的很多的地面站，他们在一天之内能够看到这颗卫星的时间都是非常有限的，所以我们做了一个决定，就是让全世界的业余无线电爱好者都参与到我们这个卫星的数据接收的工作中来。任何一个业余无线电爱好者，不管你在哪儿。只要你的家里有能够接收信号的设备，那么你就可以通过下载我们软件的方法，协助我们去接收这个数据。很震撼！你
你这相当于是一个火炬，全球传递。哎，大家接力就是所有人，只要能看到卫星的，能收到信号的设备，你就帮我下载一点，然后最后拼出来。对，没错，就是在这个过程中，我们感受到，在全世界有很多和我们一样的人，我们站在一起，共同去完成这样一个很伟大的事业。这一点我觉得非常非常的鼓舞人心。然后拍摄下这个照片的相机，我这儿带了一个和他一样的相机过来，就是我拿的就是相机，手里拿的这个，对，就是刚才你们说我从袋子里掏出来的这个小装备，这也太小了吧，应该也差不多啊，手机里边的相机实际上，你是把镜头拿掉了是吗？对，这个的话就是它装在卫星上的样子，这个黑的啊。哦。另外就是我自己在从事的这些工作，探月也好，其他的一些以后会在太空中开展的项目也好，我的很多亲戚朋友他们会问我一个问题：你做的这些东西到底有什么用？我觉得这其实是一个非常非常长远的一个工作。呃，即使我现在很认真的去思考，可能我也没有办法去回答他们，我的这些工作到底在当下。能够对我们的生活产生什么样的影响？所以，吕教授，我也想问您，我以后应该如何去面对这样的问题或者是质疑呢？其实，我们做科学探索的话，兴趣和好奇心这是最重要的。有用也可以，没用其实也没有关系。关键你对它要有好奇心。中国的科学和西方的科学，它有什么样的区别？就原来古希腊的时候，他们做科学研究的时候，他们那些问题实际上在我们看来可能都是非常可笑的问题，比如说一加一为什么等于二，在中国看来可能都是没有什么用处的问题。所以你在回答的时候，你可以说，就是我们就是要追求它，要探索它，就是想了解它为什么。我要不清楚它为什么，我吃不好饭，睡不好觉，一定得搞清楚它为什么，这样我们才行。将来可能有用，实际上大部分都应该是有用的，但也可能没用。但是我们就是好奇心，这才是科学发展的动力和源泉。我也帮你个忙，下回再有人这么问你，你就说因为有用的东西都已经有人发明了，我只能搞点没有用的。<笑>您刚才那一段话真的是科学家的一个经典的内心独白。就是我不管它有用还是没用，有用更好，没用也不影响我探知这个世界的这种好奇。你们其实是真正非常幸福的人，能带着好奇心去面对每一个未知的明天。说句实话，我其实问这个问题之前，我都没有想到今天能够得到一个这么完美的回答。您的回答真的非常非常的鼓舞人心谢谢，非常的让我振奋，所以我想以后我在我的道路上肯定也会继续贯彻我经常跟我朋友们说的一句话吧：一见长息天何去，浩荡星海寄余生。好，下一位，老师好，夏老师好，我叫秦诗瑶，是一名物理学博士。一般来说呢，这个博士呢都是学生主动联系老师，但我呢是老师主动找我做的学生。那是在一次联欢会上，然后呢，这位导师恰好坐在我的旁边，然后他就问我，他说：“你将来毕业要干什么呀？”我说：“我准备直接读博。”然后他特别兴奋，他马上说：“那你来我们组读呗。”然后我当时觉得特别受宠若惊，因为好惊喜，老师能居然邀请我。当时组里一定特别缺人，怎么回事？是吧？有可能。那么这位老师呢，就是李老师。因为我们物理学院的每一届的本科生，我都给他们上热力学、统计物理，就刚才那个热统，刚才热统课。他是大班第一的学生，特别优秀。是您是找好苗子，学生啊更珍贵。我们要找学生，我们得动员他，真是好同学，我得动员他，你过来吧，到我们组来吧。那天的。联欢会偶遇，确实是偶遇。<笑>是我旁边特意留出位置给李老师坐的。<笑>所以从零九年到一九年，我已经认识吕老师十年了。在这十年里，吕老师带给我很大的影响，就连我的终身大事都是吕老师帮我搞定的。<笑>所以我想说的是，一位好的老师真的能给学生带来很大的影响。
，这是一个传承的问题哈、啊。就是我日本的导师叫山本良一，那么他是非常有名的一位这么物理和材料学家，他和中国的关系特别好，来了中国大约有四十多次。是中国的很多像北大、清华、北航、南京大学等等这些学校的兼职到教授、客座教授或者是荣誉教授。当时我们山本良一老师啊，他在我们博士入学之后，他就请我们所有的留学生去吃饭，有三个中国留学生和三个韩国留学生。当这个晚餐快要结束的时候，他跟我们说：“他说你是你们国家的未来，你们要为你们国家的。”更大的这个进步而努力，要做贡献，这当时给我们的一个话。后来呢，我有一个留学生叫卡米奥，巴基斯坦的留学生。然后当他快要毕业的时候，我也跟我们一家人请他们一家人，他一个夫人两个孩子，请他吃饭。我也跟他说了同样的话，我说你们是你们国家的未来，你要为你们国家的崛起而做贡献。然后当天晚上啊，我就给我的导师山本良一写了一封 email， 我说我说了。几年前你跟我说的同样的话，结果上面先生从来没给我回邮件那么快，回那么长。他说他很感动，他说这就是一个传承。呃，那么刚才李老师说到传承，呃，现在呢，我也是一名物理老师，然后我也很希望能够以我的方式影响我的学生。我今天也带来了我的一个学生。你的学生在哪儿？他说哦。小蔡老师好，吕老师好，呃，我是来自人大附中高一的一名学生，我我叫朱博元，吕老师是研究物理的，然后现在物理也是高中的必修课程，呃，但是我们会发现周围可能很多同学，他们呃除了考试之外，并不是十分明白学习物理的意义。学习高中物理啊，最重要就是打基础。其实物理这门学科啊，是一个探索自然规律的这么一个学科。它是非常重要的，就是你学物理之后啊，将来做什么都可以，包括做主持人，都是没有问题的。好像任何学科的老师都这么说，<笑>永远都你学完这一门做什么都行。刚才说有四大力学，嗯，就是理论力学、量子力学、热力学、统计物理和电动力学。这四大力学呀、啊，你要不学物理的人，你是会望而却步的。嗯。不是说你学不好，想让你去学这个四大力学，相信你也能学好。但你说心理上克服不了这个障碍，你就觉得它特别难，你学不好。但是学物理同学学完这个之后，那没有什么再比它更难的了，所有的问题都能搞定，包括聚片。吕老师的意思是，即使将来不准备从事科研的行业，但是学习物理过程中，我们可以培养这种对于自然的探求的精神，还有克服困难的这种意志。对，我就这意志，他比我说的好。谢谢。谢谢两位，谢谢。谢谢老师。坐，谢谢谢谢。下一位，来。大家好，我是电影《流浪地球》后期视效制作公司的，我叫魏玉清。这个电影呢，其实一共有两千个视效镜头，我们承接了八百个视效镜头，而且都是非常困难的。作为一名艰苦奋斗了将近三百个日日夜夜的一个人。最后，当这个影片呈现在大荧幕上，我们看到自己的工作成果的时候，我们把一项不可能完成的工作完成了，的那种感觉。我想问吕老师一个问题：《流浪地球》上映以后，引起了国内的科幻热。那么，我想问问您，您觉得科学幻想和科学发展之间的相互关系是怎么样的？我觉得这个科学发展应该是科学幻想的一个基础，这是实际上它是一个非常重要的因素。那么随着你科学发展的不断的进步，那你这个科学幻想也会跟着不断的向上走。千里之行始于足下，九成之台起于垒土。你总得有个基础，你才能去幻想。所以这是我来导演跟我说，让我展开对未来的幻想。实际上，我们作为科学家是完成不了这样的任务的。所以有些时候，我们提出来一些东西的时候，有些同学会出来就反对。这种东西肯定是不能实现的，就是我们得有一个根据，就科学发展到什么程度。所以我觉得这个事是不是能够反映这个科学发展和科学幻想这么一个关系？我也觉得现在这个时代，想做一名科幻作家难度越来越大，因为它要求着你可能对于自然科学的积累有一定了解，已经不是过去。在最早，你像儒勒·凡尔纳那种，这个海底两万里啊，或者月球那种，他可能只需要
，只是超出旁边人的想象力，他就可能能够。完成一部作品，但是现在的科幻作品，光靠想象力已经不足以支撑科幻了。没错，它必须要建构在今天像您这样的科学家给出的未来的某种可能性上，它才有可能有立足点。所以，中国未来的科幻作品也不再仅仅考验的是中国人的想象力，它一定在背后能看见中国科学的影子。这茬说的太好了，谢谢夏老师，谢谢刘老师。下一位，来。吕老师好，萨老师好，我是北大物理学院核技术专业的研究生。刚才您在演讲中提到了，海水里面的燃料是很充足也很高效的。如果以后我们实现了可控核聚变，嗯，那我们是不是也可以把目光呃放到更遥远的宇宙空间呢？比如说木星和月球，它们能不能成为我们的采矿基地呢？实际上。采矿基地这个事儿，首先说一下，就是如果将来我们的聚变能源实现了那种星际旅行，那就任意到哪个星球上去获取它的资源。现在比如说我们是用刀穿反应，实际上还有一个非常重要的聚变反应，也是非常容易的，就用氦三。氦三实际上在月球上非常多，储量非常丰富。把它拿下来之后，我们也可以用来做聚变。所以将来这个聚变的原料还有很多很多。所以你说的非常正确，真是和技术，方向的这个就是。刘老师，我还有一个问题。从理论上来讲，我们都知道可控核聚变它是可以实现的，嗯，但是为了实现这个梦想，其实我们还有很长的路需要走。我们国家有个装置叫神光神光,、嗯、神光装置，它也是一个超级工程。我曾经有幸去参观过，嗯、呃，我觉得它非常的宏伟壮观。然后也希望我自己有机会能去工作，但是有时候又觉得。呃，我去到这样一个很大的工程里面，是不是能做的工作很有限呢？所以我就想问您一下，呃，您是不是建议年轻人去到一个大工程里面做一枚螺丝钉呢？这个我觉得看你的兴趣和爱好是什么。如果像你刚才说，我对科学探索感兴趣的话，实际上聚变这个领域啊，既有用又有趣。既 useful 又 interesting， 正是因为聚变，比如你刚才说的点火装置也是一样，现在聚变还有很远的路要走，才会有很多的科学问题没有解决，这才给你提供很多的空间。那么你刚才说的什么做螺丝钉到工程里边，这实际上变成一个工程的问题了。你做科学问题一般是不会存在这样的问题，你要做工程问题的话，那你做个螺丝钉，那有什么不可以呢？嗯，你也可能有一天就成为了那颗。特别重要的那个螺丝钉，那就完全不一样了。是。虽然这个工作很艰难，但是也很有趣，很有意义。谢谢，请坐。谢谢，谢谢。其实我有时候又羡慕，但是又嫉妒。就像他们这种自称为是智商顶级的群体。就感觉我自己老是来地球是凑人数的，所以我在想，跟科学家同样作为人类的一份子，我是觉得很踏实。有什么事儿交给他们吧，能源不够了，他们一定能解决的。煤烧完了，怕啥呀？太阳爆炸了，没关系，有他们呢。但是，我又突然转念一想。每一个人在这颗星球上都是一枚螺丝钉。如果这个星球是一个超大的工程，是的，它少不了任何一颗螺丝钉。我们每一个人在自己的岗位上把我们的事情做好，所以让我们一起和科学家携手，去迎接属于我们这颗星球和人类共同的未来。感谢收看我们这期开讲，下期节目再见。谢谢李院长，谢谢，非常开心。